இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேஸ் பேக் வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரலான ஒரு ஃபேஸ் பேக் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஃபேஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கார் இருக்கும் முகப்பரு வந்து தழும்பாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து போகணும் நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப அழகாக இருக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் இதுக்காக நிறைய நம்ம கெமிக்கல் கலந்த நிறைய க்ரீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கார்லாம் நிறைய போகவே போகாது அது போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து நிறைய ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு போயிடும் ஸோ நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற அந்த க்ரீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக் உங்களோட ஸ்கினில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிசல்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்கிட்ட நீங்கள் கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் இதுக்கப்புறமா போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனே வந்துடும் இந்த ஃபேஸ் பேக் நம்ம எதை வச்சு பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரை இலையில் தாங்க நான் வந்து மொட்டை மாடியில் அவரை கொடி போட்டிருக்கேன் இந்த இலையை பறித்து தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபேஸ் பேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க மேலே போயிட்டு நம்ம இலையெல்லாம் பறிச்சுட்டு வரலாம் அவரை அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவரக்காய் ரெசிபி ஒன்று போட்டிருக்கேன் வெயிட் லாஸ் ரெசிபி அந்த ரெசிபி நீங்கள் பார்த்தீங்களா பார்க்கலன்னா நீங்கள் வந்து இப்போது நான் லிங்க் தரேன் மேலே ஐ பட்டனில் அதில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுவும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தாங்க உடனே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் மெடிக்கேட்டட் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்கலனா இப்போ நம்ம இந்த கொடி பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த டெரஸ்லேருந்து மேலே டேங்க் இருக்கிற லெவல் வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ வந்து இலை வந்து உதுந்து உதுந்து தான் இதில் வந்து இலை புதுசாக வரும் ஸோ மேலே மட்டும்தான் கொஞ்சம் இலை இருக்கிறதுனால நான் மேலே வந்திருக்கேன் இதில் இலை இல்லைனாலும் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அவரைக்காலாம் நிறைய காய்ச்சி இருக்குது இந்த அவரைக்காலை தான் நான் இன்றைக்கி குக் பண்ணேன் ஏன்னா இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளே வீட்டில் வந்து அவரை கொடி போட்டு அதுலேருந்து பறித்து நம்ம சமைக்கும் போது அதோட சந்தோஷமும் தனி அதோட டேஸ்ட் வந்து சொல்லவே வேண்டாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட வெளியில் வந்து அது மார்க்கெட்டுக்கு அங்கே எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருமோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இலையை பறித்தாச்சு பறித்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் நான் இது வந்து நல்ல வெயில்லையோ இல்லை வீட்லேயே வந்து நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பால்கனியில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்ல காய வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா அரைக்க வரும் கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்தாலும் அரைக்க வராது ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் வராது ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து காய வச்சுருக்கேன் இதை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மறுமுறன்னு இருக்கும் அந்தளவுக்கு நல்லா காய வச்சுட்டேன் அவரைக்காய் வந்து நம்ம சாப்பிடுவோம் ஆனால் அந்த அவரை இலையை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்காமல் விட்டுருந்துருப்போம் அதை வந்து சமைக்கவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து நம்ம ஃபேஸ் பேக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு கூட இது பவுடராக யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அதில் இருக்க டெட் செல்ஸ் எல்லாமே போயிடும் ஃபேஸில் வந்து முகப்பொருள் வந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு போயிடும் முகப்பொரு இல்லைனாலும் முகப்பொருள் இனிமேல் உங்களுக்கு வரவே வராது அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த வேப்பில் வந்து ஒரு கட்டு எடுத்திருக்கேன் இதுவும் வந்து நல்லா காய வச்சுட்டேன் இது மாதிரி உடச்சிங்கன்னா ரெண்டாக உடையும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகணும் இது வந்து ஒரு கொத்து எடுத்துருக்கேன் வேப்பில் வச்சும் நான் வந்து ஒரு டிஐஒய் ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதாவது ஹைஜீனிக் வாஷ் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கும் நான் இதில் கொடுக்குறேன் ஐ பட்டனில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் பார்க்கலனா இதை வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இலையும் இதில் இருக்க குச்சியெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அந்த குச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இலையை மட்டும் உருவி எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கைப்பிடி அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வரும் நீங்கள் குச்சியிலேருந்து எல்லா இலையும் உருவிட்டிங்கன்னா ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதுவும் இப்போ வெயில் காலம் நிறைய பேருக்கு இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் எல்லாம் வேறு வருது அதனால் இந்த மாதிரி வேப்பலை எல்லாம் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது வராமல் பார்த்துக்கலாம் அது கூடவே இது வந்து கஸ்தூரி மஞ்சள்ங்க இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் கிழங்காவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கிழங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பவுடராகவே நான் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வ
மில்க்கில் வந்து இதை கலந்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஃபேஸில் போட்டுருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் நீங்கள் தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிரில் கலந்துட்டு இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் இது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தா குற குறன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பவுடராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபேஸில் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் இது எவ்வளோ நேரம் உங்களோட ஃபேஸில் போடணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரஃப்பாக ஒரு டைம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் போடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் ஒரு வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியும் டார்க் க்ரீனில் அது மாதிரி இல்லாமல் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறமா கோல்டு வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா தான் உங்கள் ஃபேஸில் அது நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் பிம்பிள் வருதோ அப்போ மட்டும் நீங்கள் பேக்காக யூஸ் பண்ணலாம் மீதி நேரத்தில் நீங்கள் நிறைய இது மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் குளிக்கும் போது டெய்லி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிம்பிள் வரவங்களுக்கும் நான் வந்து நிறைய பேருக்கு நான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் எல்லோருமே வந்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குமோ எனக்கு அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்கும் எனக்கு சைனஸ் இருக்கே நான் யூஸ் பண்ணலாமான்ற உங்களுக்கு டவுட்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து அவ்வளோ குளிர்ச்சியான விஷயங்கள்லாம் கிடையாதுங்க இது வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் எந்த சீசனில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் 